Słowa Ewangelii według świętego Marka Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden wytwórca sukna na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa, Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty, jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co należy mówić, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos. To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych. Przemienie Pańskie jest kluczowym momentem w relacji Jezusa ze swoimi uczniami. Apostołowie uczestniczą w życiu Jezusa już trzy lata. Za chwilę udadzą się do Jerozolimy, aby przeżyć ostatnią w swoim życiu Paschę z Jezusem. Niebawem wszystko się zmieni. Jezus przemienia się wobec trzech wybranych uczniów, odsłaniając im swoją boską naturę. W scenie przemienienia nie tyle chodzi o przemianę Chrystusa, który jako Bóg przecież jest niezmienny, ale o przemianę Jego uczniów, przemianę ich percepcji, sposobu widzenia Jezusa. Łatwo przychodzi nam patrzeć na innych przez pryzmat własnych doświadczeń, zranień, niepowodzeń i ułomności. Wtedy o wiele łatwiej dostrzec drzazgę w oku brata. Nie jesteśmy w stanie własnymi oczami dostrzec głębi człowieka, a tym bardziej głębi Boga. To On sam nam objawia siebie na kartach Biblii. W scenie z dzisiejszej dobrej nowiny chodzi o zrozumienie, że nasze zdolności percepcyjne są ograniczone przez nasze zmysły i intelekt. Jeśli zamkniemy się na słuchanie słów Chrystusowej Ewangelii, Pozostaniemy jak głuchoniemi ślepcy, którzy nie są w stanie niczego poznać. To Słowo Boże otwiera nam oczy i uszy na poznanie objawiającego się Boga i na poznanie nas samych.